ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് ബജറ്റ് എന്ന പേരായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ബജറ്റിൽ വിവിധ മേഖലകൾക്കായി നീക്കിവെച്ച തുകയെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കണക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക നീക്കിവെച്ചത് ഏത് മേഖലയ്ക്കാണ് കുറഞ്ഞ തുകയോ എന്നുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ മറ്റ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന തുക ഈ സംഖ്യയാണ് റോഡ് വികസനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ നാല് പൂജ്യങ്ങൾ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അക്കങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ സ്ഥാനവില പത്ത് ലക്ഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് റോഡ് വികസനം എന്ന മേഖലയ്ക്കാണ് കുറഞ്ഞ തുകയോ കുറഞ്ഞ തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന കുടിവെള്ളം എന്ന മേഖലയ്ക്കാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ളതിനേക്കാൾ എത്ര രൂപ കൂടുതലാണ് റോഡ് വികസനത്തിന് നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസവും റോഡ് വികസനവും നമ്മളെ വ്യത്യാസമാണ് കാണേണ്ടത് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കുറയ്ക്കുക എന്ന ക്രിയയാണ് വലുതിൽ നിന്നും ചെറുതിലേക്ക് എന്ന ക്രിയയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ മേഖലകൾക്കും കൂടി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന തുക കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ആകെ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന കൂട്ടുക തുക എന്നുള്ള ആശയമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പൂർത്തിയാക്കാത്തവർ ഉടനെ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ ഈ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യമാണ് നമ്മളിനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആകെയുള്ളത് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം റോഡ് വികസനം കൂടിയുള്ള എന്നീ നാല് മേഖലകൾക്ക് ഓരോ ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താൽ ഓരോന്നിനും എത്ര തുക വീതം അനുവദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തോട് കൂടി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂടി കൊടുത്താൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി അയ്യായിരമായി മാറും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് എട്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരം എന്ന തുകയായി മാറും ഇവിടെയും ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്താലോ അത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം എന്നായി മാറും ഇവിടെയും ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്താൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം എന്ന തുകയായി അത് മാറും നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് ഒരു ലക്ഷം കൂടി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം എന്ന തുകയായി അത് മാറും ഇതുപോലെ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് രീതി രണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആകെയുള്ളത് നാല് ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ മേഖലയ്ക്കും നാല് ലക്ഷത്തിലെ ഓരോ ലക്ഷം വീതം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് നാല് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒരു രീതി കണ്ടെത്തി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലക്ഷമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി എന്നുള്ളത് മാറി പതിനാല് ലക്ഷത്തി എന്നായി മാറും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംഖ്യയോട് രണ്ട് ലക്ഷം കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പതിനാല് ലക്ഷത്തി എന്നായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സംഖ്യയെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ ഈ സംഖ്യ വായിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ പിന്നെ നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അപ്പോൾ ലക്ഷത്തി എന്ന് പറയുന്ന നാലിനെ വായിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ പതിനാലും കൂടി ചേരുമ്പോൾ പതിനാല് ലക്ഷത്തി എന്ന് വായിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങാം പതിനാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി അയ്യായിരം ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നു ആകെ അനുവദിച്ച തുക എട്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തൊമ്പതിനായിരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചിലവായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ ചിലവായത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇനി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി അടുത്ത മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഒരു ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് മേഖലകൾക്കായി നമ്മൾ കൊടുക്കണം അമ്പതിനായിരം
കുണിച്ചു നോക്കാതെ പറയണം ഉത്തരം കണ്ടെത്താതെ പൂർണ്ണമായും കുണിച്ചു നോക്കാതെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം തരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഈ സൂചന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാനിവിടെ രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയെ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടിനെയും അഞ്ചിനെയും ഞാൻ ഗുണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ പത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടും അഞ്ചും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാതെ അതിന് പകരം രണ്ടും അഞ്ചും ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന പത്ത് എന്ന സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എന്തൊക്കെ സംഖ്യകളുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് നാലുണ്ട് ഈ സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന പത്ത് എന്ന സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ എന്താണോ ഗുണിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ കൂടെ പത്ത് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കിട്ടും പൂജ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയും അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയും കൂടി ഗുണിച്ചാൽ ഈ രഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് എന്ന ഉത്തരമാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ പത്തിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിനോടുകൂടി പത്ത് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് കിട്ടുക നാൽപ്പതാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് അമ്പതാണ് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് അറുപതാണ് പത്തിനോട് ഏത് സംഖ്യയാണോ ഗുണിക്കുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ ഗുണനഫലം എപ്പോഴും പൂജ്യത്തിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുക ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ തുടർച്ചയായ സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചാൽ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ അവസാന അക്കം പൂജ്യമായിരിക്കും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചാലോ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരം ഞാനിവിടെ തന്നിട്ടില്ല ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചില സംഖ്യകൾ ഞാൻ വലുതാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാമോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താമോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ശരി ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും ഒരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിഫോം വിതരണമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഒരു സ്കൂളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പെൺകുട്ടികളും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുമുണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ ഒരു യൂണിഫോമിന് നൂറ്റി അറുപത് രൂപയും പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു യൂണിഫോമിന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയുമാകുമെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുമായി യൂണിഫോമിന് എന്ത് ചിലവാകും എത്ര രൂപയാണ് ആകെ ചിലവാകുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആൺകുട്ടികളുടെ യൂണിഫോമിൻ്റെ വില എത്രയാണ് അതിന് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെൺകുട്ടികളുടെ യൂണിഫോമിന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഉത്തരമെന്ന് കിട്ടുമോ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അതാണോ ഉത്തരം ഒരിക്കലും അതായിരിക്കില്ല ഉത്തരം കാരണം എന്താണ് അവിടെ ആകെ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്നുള്ള തുക കണ്ടെത്തി നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തെ ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ യൂണിഫോമിന് എത്രയാണ് വില നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാവുന്നതാണ് എത്രയാണ് ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ യൂണിഫോമിന് വില എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് രണ്ട് ആൺകുട്ടിയുടെ യൂണിഫോമിൻ്റെ വില എത്രയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക ഒരു പേനയുടെ വില അഞ്ച് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേനയുടെ വില കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് മൂന്ന് പേനയുടെ വില കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് 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 പതിനഞ്ച് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ മൂന്ന് ആൺകുട്ടിയുടെ യൂണിഫോമിന് എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത് സമം നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഇത്തരത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് കൂട്ടി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ യൂണിഫോമിൻ്റെ വില കണ്ടെത്താൻ അസൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ക്രിയയാണ് സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ഇത്തരത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂ
എഴുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ഒറ്റയ്ക്കൽ കൂടി വായിക്കാം അതിനെ തൊട്ടുകൊണ്ട് വായിച്ചോളൂ എഴുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ യൂണിഫോമിന് വില എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ വീതമുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് യൂണിഫോം അതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് അക്കങ്ങളാണുള്ളത് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തി അതായത് ലക്ഷത്തി എന്ന് വെച്ചാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എന്ന് വായിച്ച് തുടങ്ങുന്നു ആകെ യൂണിഫോമിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഇത് ചുവന്ന ഒരു കള്ളിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യം മുഴുവനായും എഴുതിയെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഹോംവർക്ക് മറ്റൊരു ജോലി കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്രിയകൾ കൂടി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെയ്തു വരേണ്ടതാണ് രണ്ടായാലും ഒന്ന് ഒരു പേനയാണ് ഈ പേനയുടെ വില പതിമൂന്ന് രൂപയാണ് എത്ര പേനയുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പേനകൾ ഒരു പാക്കറ്റിൽ രണ്ട് പേനകളുണ്ട് മറ്റൊരു പാക്കറ്റിൽ എട്ട് പേനകളുണ്ട് ഒരു പാക്കറ്റിൽ രണ്ട് മറ്റൊരു പാക്കറ്റിൽ എട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ വില കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ രണ്ട് പേനകളുണ്ട് അവയുടെ വില കണ്ടെത്തണം എട്ട് പേനകളുണ്ട് അവയുടെയും വില കണ്ടെത്തണം രണ്ട് ഗുണം പതിമൂന്ന് സമം ഇരുപത്തി ആറ് അതായത് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് എന്നുള്ള ക്രിയയെ നമ്മൾ ഗുണനക്രിയയായി എഴുതുന്നു രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് സമം ഇരുപത്തി ആറ് എന്നുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് പേനകളുടെ വില ഇരുപത്താറാണ് ഈ എട്ട് പേനകളുടെ വില എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എട്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് സമം നൂറ്റി നാല് എന്നുള്ള ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇരുപത്താറും നൂറ്റി നാലുമാണ് ഇവയുടെ വില ഉത്തരം നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമോ അതായത് ഇരുപത്തിയാറും നൂറ്റി നാലുമാണ് ഈ പേനകളുടെ ആകെ വില എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവയെ ആകെ വില എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് പ്ലസ് നൂറ്റി നാല് സമം നൂറ്റി മുപ്പത് നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം ഒരു പാക്കറ്റിൽ എട്ട് പേനകൾ ഒരു പാക്കറ്റിൽ രണ്ട് പേനകൾ അപ്പോൾ രണ്ട് പേനകളുടെ വില ഇരുപത്തിയാറ് രൂപ എട്ട് പേനകളുടെ വില നൂറ്റി നാല് രൂപ എട്ടിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു രണ്ടിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവയുടെ ഗുണനഫലങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് പ്ലസ് നൂറ്റി നാല് സമം നൂറ്റി മുപ്പത് ഈ ചോദ്യം തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് രണ്ടായാലും ഒന്ന് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ പേനയുടെ വില പതിമൂന്ന് രൂപ ഒരു പാക്കറ്റിൽ രണ്ട് പേനകൾ വേറെ പാക്കറ്റിൽ എട്ട് പേനകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആകെ പേനകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നമ്മൾ പേനകളുടെ വില കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പായി വേറെ വേറെയായി ഒരു പാക്കറ്റിലെ വില മറ്റേ പാക്കറ്റിലെ വില എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആകെ പേനകളുടെ എണ്ണം ആകെ പേനകൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് പേനകളുണ്ട് ഇവിടെ എട്ട് പേനകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ പേനകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പത്ത് അപ്പോൾ പത്ത് പേനകളുടെ ആകെ വില എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് സമം നൂറ്റി മുപ്പത് ഇതിൽ ഏത് രീതിയാണ് സൗകര്യമുള്ളത് പത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം വളരെ സൗകര്യം എളുപ്പമുള്ള ഗുണനമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു അഞ്ചിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അമ്പത് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും പത്തിൻ്റെ ഗുണനത്തിനൊരു സവിശേഷതയുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എന്നുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് പതിമൂന്നിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു പിന്നെ പതിമൂന്നിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് പതിമൂന്നിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു പിന്നെ പതിമൂന്നിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടി പതിമൂന്നിന് രണ്ടിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും തുകയായ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു പിന്നെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അതിന് പകരം രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു വളരെ സിമ്പിളാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് നമുക്ക് കിട്ടി പതിമൂന്നിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു എന്നുള്ള ക്രിയയെ നമുക്ക് കണക്കിൻ്റെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം ഇരുപത്താറ് പതിമൂന്നിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു എന്നുള്ളതിന് കണക്കിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് നൂറ്റി നാല്
നമ്മളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാതെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ മനക്കണക്കായി കണ്ടെത്തുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു സൂചനയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടും രണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു പിന്നെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി എന്ന് ആലോചിക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കണ്ടെത്തി വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് എന്നെ